Hi everyone, bonjour tout le monde. Welcome to another episode of The Politician and His Her Idol. I hope you're enjoying your Saturday so far. So before I introduce you to our guest today, I would just like to highlight the purpose of this talk show brought to you by Boxia and Bia Media. So we want to bring Canadian politicians closer to the population, closer to you, allowing you to discover a hidden facet of them, a facet that is not accessible to us on a daily basis. They're humans, just like us, you and I, and they definitely have an idol or a source of inspiration that influenced who they have become today. So it can be a musician like Shania Twain, a community leader, a sports person, or numerous other possibilities. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous Lucille Collard, elle est députée libérale du Parlement provincial de l'Ontario. Elle représente la circonscription d'Ottawa Vanille. Et Lucille a été élue en février cette année. Donc, Lucille, merci d'être ici avec nous et félicitations pour votre élection. Bien, merci beaucoup. Merci pour l'opportunité d'échanger un peu avec vous. J'aime beaucoup le fait que tu reconnais le fait que peu importe qui on est, qu'on soit politicien ou vedette, on est à la base que des humains. So, it's a real pleasure to be able to exchange with you today. So, uh, you know, I'm sure you're... Uh, Uh, I'll do my best to answer your questions and uh, really candidly. Awesome. So is there anything I, I mentioned or I didn't mention actually in the introduction that you would like to fill in perhaps? Well, I don't know how much you want people to know about my background, but uh, yes, I was elected just recently. Uh, you know, some days it feels like it was years ago and some others it feels like it was yesterday. Uh, but before uh, running to be an MPP, I was the school trustee for a French public school board for 10 years. And I ended uh, before going as, uh, for the election as president of the board. Et j'étais également uh, un avocat pendant euh, 35 ans au gouvernement fédéral. Donc, j'ai pas été avocate pendant 35 ans, mais j'ai été au gouvernement fédéral pendant 35 ans et 20 ans comme avocate. Ce qui fait que je pense que mon bagage scolaire puis mon bagage juridique aussi euh, fait que c'est pertinent pour euh, le, le, le profil d'un député. Il y a d'autres profils aussi qui sont intéressants, mais je trouve que les compétences que j'ai acquises, ça m'aide de faire ma job. Merci beaucoup. That was really helpful. I think everybody knows a little bit more about your background now. But mm -hmm. before we really start to the million dollar question, and as you can see, I'm actually sitting on the couch at home, but look at what I got on my background, actually. <laughs> Let me show you guys. I don't know if you recognize this, but this is the Vox yeah. 20 calendar where we actually featured Lucille in the month of February, and it was uh, a contribution to her election and the campaign. So, you know, who knows? Maybe you know, this calendar actually brought some. Yeah. No, so uh, please uh, feel free to make yourself comfortable as this is going to be a very relaxed conversation. So yeah. feel free to grab a cup of tea, water, donc vous pouvez prendre de l'eau, du thé, quoi que ce soit. Je vais juste montrer que je l'avais le calendrier chez moi aussi. <laughs> awesome. But it's at the right month now, right? So we're right. all right. Yeah, great work anyway with the calendar, guys. I love it. Thank you. Um, so I was just wondering, Lucille, do you have a message? Avez-vous un message uh, ou quelque chose à dire à vos électeurs, vos amis, uh, votre famille, peut-être le public qui nous regarde aujourd'hui uh, au Canada ou à l'international? Mm -hmm. Je voudrais peut-être dire que uh, de devenir député pour moi, c'est quelque chose que je trouve qui est un honneur puis un privilège. C'est certain que c'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé très fort, euh, mais, mais ça me fait vraiment plaisir de travailler pour les gens d'Ottawa Vanier. Puis pour moi, cette distinction-là, elle est importante. Oui, je représente les intérêts des gens d'Ottawa Vanier et de l'Ontario également en général, euh, mais je travaille surtout pour cette communauté-là qui me tient à cœur. So, and it's been a very busy time since my election because we got into, you know, the COVID crisis right away with actually focused my work initially more like working from the uh, the constituency office but just trying to be helpful to the residents and direct them uh, to the information and sources of help and then you know we, as we started to work at Queen's Park then the focus changed a bit so it changed in the way that it became twofold and now uh, you know I was going to the government trying to call for accountability and make sure that the 
They were aware of the struggling and the challenges that the population was going through and to call on them to really put the measures forward to help everyone. So my general message is that I just really am proud and honored and I'm just there to try to do the best job that I can. And I can only do that with the help of the residents. Right. And that's true because you actually took the role just a little before uh, the COVID-19 crisis hit us. Absolutely. Yeah. It was like baptism by fire. <laughs> yeah. It must have been really challenging and, and quite busy for you, for you uh, during yes. the last months. Yes, it, it was. It was because it was a new reality that not, a, not anyone could guide me on, right? Because it was new for everyone and right. I was in a new position as well. So I just had to go and learn as I went. So, yeah. Right. Well, practice makes perfect. You know, you never know everything until you actually keep doing or explore things in your new role. So, correct. correct. Awesome. It's a learning experience every day, but it's very rewarding at the same time. Very true. Um, so, maintenant, Lucille uh, va nous parler de son idole ou source d'inspiration, quelqu'un qui a façonné uh, la personne qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc, ça peut tarder. Qui est cette personne, Lucille? Ça a été très difficile pour moi de décider d'une personne parce que au cours de ma carrière puis de, de l'évolution dans ma vie, il y, a, il y a plusieurs personnes qui m'ont influencé. Euh, à tout hasard, ça a été surtout des femmes. Euh, puis personne n'est parfait, mais c'est surtout pour moi que ce qui est important chez les personnes, c'est vraiment leur valeur, leur attitude, euh, leur personnalité qui m'inspire. Mais j'ai quand même choisi quelqu'un dans la personne de Edith Dumont que beaucoup de gens connaissent qui est euh, en fait une amie, qui est devenue une amie à moi aussi, mais parce qu'on a une historique ensemble. Mm -hmm. On se connaît depuis au moins une quinzaine d'années. Euh, je l'ai connue quand elle était directrice à l'école où mes enfants allaient. Et puis, euh, à travers après ça mon rôle de, de présidente du conseil d'école, de conseillère scolaire, elle est devenue surintendante, euh, mm -hmm. après ça directrice de l'éducation. Puis là, on a travaillé vraiment de façon étroite ensemble. Alors, euh, c'est, elle m'a influencée de différentes façons. Puis, euh, je pense qu'une des choses qui m'a vraiment touchée euh, chez Edith, chez, chez d'autres femmes également, c'est la confiance qu'elle qu a manifestée envers moi. Euh, moi, j'étais nouvelle dans ce rôle-là de conseillère scolaire, puis j'ai senti beaucoup de respect de sa part. Puis, euh, ça, ça m'a beaucoup aidé à devenir la personne que je suis parce que c'est le genre de cette attitude-là qui nous aide à sortir de notre zone de confort, euh, de prendre des risques, euh, euh, puis d'essayer des nouvelles choses, vraiment. Alors, euh, je, je voudrais vraiment reconnaître ses qualités de leadership, son sens de la collaboration aussi, puis encore une fois, euh, le respect qu'elle a manifesté à mon endroit m'a vraiment aidé à grandir parce qu'elle m'a fait sentir comme si euh, je pouvais accomplir ce que j'avais besoin d'accomplir. Puis euh, elle-même, c'est une personne qui est admirable par la façon dont elle, dont elle agit. Bien sûr. Donc, la communauté apprécie vraiment Madame Dumont, même moi-même. Je l'aime beaucoup. Donc, everybody likes her, as we know. And, yeah. you know, she, euh, récemment, elle a gagné le plus grand prix, le prix Bernard Grand Maître. Donc, comment vous euh, trouvez ça? Est-ce qu'elle euh, a mérité? Mon Dieu. C'est tellement, tellement mérité. Je veux dire, Edith, c'est une personne qui impressionne par son authenticité puis par sa simplicité. Elle, elle peut s'adresser aux gens euh, vraiment euh, d'une façon où les gens sont capables de connecter facilement avec elle. Puis ce qui est remarquable aussi chez elle, c'est que Edith s'est toujours donné les moyens d'atteindre ses objectifs. Puis si c'était de prendre des cours pour s'améliorer, euh, puis elle l'a fait quand elle, était, elle est devenue directrice de l'éducation, qui était quand même un, un grand défi à relever, euh, elle a pris des cours. Puis c'est drôle parce que je le savais qu'Edith, elle avait pris des cours de leadership ou de développement personnel quand elle a commencé à parler euh, du concept d'avoir des conversations courageuses. Puis euh, j'avoue que je trouvais ça un petit peu cliché à ce moment-là parce que ça revenait régulièrement. Mais euh, j'avoue également que j'ai eu à expérimenter ce, ce, ce genre d'expérience-là, de, là, d'avoir de, des conversations courageuses. Là. Puis, euh, j'ai trouvé qu'elle avait raison dans ses propos et euh, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à elle. Donc, euh, définitivement, c'est une personne qui a commencé 
je veux dire, elle a été enseignante, puis elle a passé à travers toutes les étapes pour devenir, tu sais, maintenant la vice-rectrice de notre université de l'Ontario francophone. C'est n'est pas rien. Puis, tu sais, c'est vraiment remarquable. Donc, est-ce que euh, Madame Dumont vous inspirait à être euh, plus impliquée dans le communautaire, peut-être, ou de participer à la course en investiture? Euh, oui, puis de différentes façons, parce que, euh, comme j'ai par, j'ai parlé de sa, sa, son, son sens de collaboration, le respect, euh, euh, puis, puis je pense que, à quelques égards, elle me donnait l'impression que j'en savais ou que je pouvais plus qu'elle, alors que moi, à l'inverse, euh, je la regardais aussi, puis je me disais, elle est tellement inspirante, puis j'aimerais tellement plus être comme elle. Donc, c'est certain qu'elle a contribué à développer ma confiance, alors c'est quelque chose que pour laquelle je suis je lui suis très reconnaissante. Euh, puis, puis, puis moi, puis elle, juste une petite anecdote en passant, on, on est presque on est presque jumelles, euh, parce que en fait, on, on a beaucoup de choses en commun à différents égards, donc on on a, premièrement, on est sous le même signe zodiaque. On est tous les deux des Gémeaux. Euh, puis également, on a notre fête presque en même temps. Naturellement, je pense qu'on a une ou deux journées de différence. Et puis, euh, on a donc, puis on a le même âge aussi. Puis on est, on a eu un moment dans notre carrière au même âge où on a changé. Alors, elle est partie de directrice de, de, de l'éducation pour devenir vice-rectrice, donc un rôle beaucoup plus euh, provincial. Et puis moi, ben j'étais, je suis partie de secrétaire de député pour maintenant être devenue députée. Alors, on a un parcours qui est sans être semblable, a quand même des similitudes. Alors, euh, je voulais mentionner parce que je trouvais ça vraiment euh, un peu coquin. Euh, donc, c'est ça. Puis, vraiment, quand je parle de, 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 de la confiance d'Edith, bien, encore une fois, elle a cette capacité-là euh, d'encourager les gens de sortir de leur zone de confort, de, de, confort, euh, de confron confronter leurs peurs, puis de faire face à, à des, des nouveaux défis. Alors, euh, oui, c'est un peu comme ça que je vais répondre. Merci beaucoup. C'est vraiment inspirant. Je savais, je connais même pas, je savais même pas que vous avez beaucoup de choses en commun aussi. Oui, non, ben c'est ça. Ben, quand j'ai décidé que je choisissais Edith, puis il a fallu que je me pose la question moi-même, pourquoi je choisis Edith? Puis on s'est toujours bien entendu, bien sûr, ben, on est de la même génération aussi. Euh, on a tous les deux des enfants, on a beaucoup de mêmes valeurs. Euh, L'éducation pour nous, c'est important. Et puis la collaboration aussi, c'est toujours important. Et dites, elle, elle réalise très bien qu'on est plus fort quand on travaille ensemble. Puis c'est toujours quelque chose qu'elle a mis de l'avant, puis qui lui a été très bénéfique, puis que j'essaye de faire la même chose. Merci. Um, donc, now moving on, um, Lucille, you will need to actually put on your MPP hat momentarily. Um, but I promise that it's not going to be as intense as in Queen's Parks, like the <laughs> that you have going on <laughs> recently. Um, so, you know, as you mentioned, Ms. Dubon recently took on the vice president position at the Université de l'Ontario Français, UOF, uh, taking care of uh, partnerships, collectivities and international collaboration. Mm -hmm. um, however, we have um, the University of Ottawa that is well known internationally for offering programs of studies in both official languages. Laurentian University mm -hmm. is also bilingual and it's located in Ontario and Collège La Cité in your writing, for example, um, also a few French programs in Collège Boreal and York University's Glendon campus. So my question here is, don't you think there will be some competition uh, for the Université de l'Ontario Français? And because University of Ottawa was also founded by Franco-Ontarians and it is part of uh, that Franco-Ontarian heritage, And, you know, there will definitely be some competition to perhaps recruit potential students, isn't it? Well, that's an interesting view. I actually think that, uh, you know, La Cité and uh, University of Ottawa and the Ontario uh, Francophone University will be complementary uh, to one another rather than in competition. Ontario is a pretty big province and uh, there's still a lot of areas where, uh, you know, uh, francophones don't have access to uh, French education. So, so I think that their role can be complementary and I think there's so much that needs to be done on the education front. I think that, you know, uh, with the crisis we're just going through, it certainly put into light the fact that our education system is not up to par, that, you know, we need to look at what real life is and make sure that 
uh, you know, uh, students and our children are equipped with skills and competences in order to be able to, you know, to face the reality of the world, a world that's ever changing. So, uh, you know, I think that they should work together and making sure that they are complementary and that we can reach out to everyone in, in Ontario uh, to have access to uh, French education. Mm -hmm. Actually, that's a really great point of view. I mean, look, looking at it that way, that's really interesting that they're complementary to each other as opposed to being competitors. Mm -hmm. but I when, you look at, when you look at La Cité and what Ottawa U offers, I mean, it's different, right? They each have their own, uh, you know, expert or not experts, but area uh, right. of expertise and uh, people choose to go one way or the other. And right. I think that it should be the same. And the reality as well with the uh, University of Ottawa is that not all their programming is bilingual. I know that they are designated bilingual, but a lot of materials is still only in English, even within the French programs, and, and some of the disciplines are not offered in the French language. So I'm hoping that uh, the University of Ontario will be able to cover that gap as well. Great. Yeah, I'm, I'm pretty sure they're going to grow over time as they're going to only open, I believe, uh, in September next year. So there's definitely a lot to to learn and, and to evolve mm -hmm. you know the next uh, few years yeah there's lots to be done for sure and you know we we're gonna take a probably uh you know a, a setback with the situation so things not being uh you know going forward as much as they could have been so yeah there's gonna be some adjustment needed for sure that's perfect so now going back a little bit to the community or mm -hmm. leader as you mentioned, you really admire Edith's um, leadership style, you know, and in terms of uh, that leadership team and professors at the Ontario University. Um, so how can we ensure that this Franco-Ontarian community will actually respect representation and the diversity ratio of Francophone uh, visible minorities, let's say in this case? Yeah, well, everything goes through collaboration and consultation. You know, we need to be really aware of, uh, you know, the demography and uh, to the needs. So I think it will be very important to, you know, make sure that we connect with all the different communities and understand their needs and understand also where they want to go. So we need, like, the university will have to be able to offer, uh, you know, the programming that you know, is relevant, but also that, you know, people want to see. So it's going to be a collaborative work. It needs to be. And Edith is certainly one of the best person to understand that and to move that aspect forward. Perfect. Uh, so give me one quick question, uh, second. So I'm just checking the time here. We don't really have much time left. Um, so I was just wondering if you have any uh, last words that you would like to share with our audience, perhaps mm -hmm. something you didn't mention or I forgot to to ask. Right. I had taken some note. I'm just looking there if there was anything that I... Uh... Yeah. Well, you know, you know, being a, a leader in the community is really all about working with people. And uh, when we are working together, we're making ourselves stronger. So, so I think that it's very important for leaders um, and I guess that's the way I feel because that's not what I see everywhere, that you need to be in for the right reason. And uh, I'm certainly in there to be, uh, to be able to help people. I don't have my, you know, a different agenda. And, uh, you know, working together is the only way that we can actually build a, um, a very a much stronger society. Uh, you know, uh, we need to make sure that over collaboration, we need to make sure that inclusion is also a very important aspect, that everybody can contribute to the community and, uh, you know, find their well-being. So uh, now I'm sounding the one that's cliche, but, uh, you know, it, it's really what we should tend to, like, make sure that everyone's well-being is a priority of our society and our leaders. Right. It needs to be said, though, right? It, it might be cliche, but I mean, it needs to be said for people to really know uh, what's going on. That's right. Um, so, maintenant, dernier mot uh, sur uh, votre relation avec Edith. 
Donc, euh, avez-vous quelque chose à ajouter? <rire> ben, en fait, ce que je vais ajouter, c'est qu'elle me manque beaucoup. <rire> on, on se voyait de façon très régulière. Quand j'étais présidente du conseil scolaire, puis qu'elle était directrice de l'éducation, euh, on travaillait très bien ensemble. Elle a un très bon sens de l'humour. C'est quelqu'un que j'apprécie pour euh, différentes raisons, comme j'ai dit. C'est ses valeurs, c'est sa personnalité, c'est son attitude, euh, son, son esprit rassembleur également. Donc, euh, euh, le petit message que je pourrais l'envoyer, envoyer, envoyer euh, peut-être ce serait plus personnellement à elle si elle euh, vient à écouter l'entrevue, c'est que j'aimerais beaucoup qu'on sorte retrouve éventuellement parce que euh, on s'est dit qu'on le ferait puis on travaille euh, toutes les deux à Toronto euh, au moins sur une base euh, euh, par, à temps partiel là j'y suis pas toujours mais j'y suis souvent alors euh, j'espère juste qu'on va pouvoir communiquer puis continuer à échanger puis à, à rebâtir le monde ensemble uh, thank you so much uh, Lucille I really see a lot of commonalities between you and Edith and honestly you guys started in Ottawa and now you guys are finding yourself again in Toronto so this is a, a great coincidence in many aspects yeah and it's really you know it's about a trait of character about sizing the opportunities because none of us knew that we would you know we had started where we were and that we would end up where we are today you know when i started my career i certainly didn't think i was i would become you know a member of parliament and i'm sure it did uh probably you know didn't have that same view as well so You know, it's, it's all about being uh, there, being tuned and just, you know, being open to opportunities. And have an open mind for sure. Absolutely. Awesome. So thank you so much for your time today. It was a pleasure having you here. Um, you know, it's, I mean, I've known you for a little while now and I think you have taken office in a very challenging time, but you're doing a great job. You're very invested. Donc, merci beaucoup, Lucille, pour votre temps aujourd'hui. Ce, ce fut un plaisir vraiment de vous avoir ici avec nous et de connaître votre source d'inspiration, Edith Dumont. Donc, c'est quelqu'un qu'on admire beaucoup dans la communauté. Et, bon, I hope uh, that was, I shall see you very soon, actually. Let's hope so. Merci beaucoup. So, see you soon, guys. Um, don't forget to follow us on social media. The talk show broadcasts every other Saturday at 11 Same time, same channel. Donc, à bientôt. Hasta pronto. Zai jin.